Welcome to s i n g b a g u a CP to our channel. 小站保护自己和别人，甚至喜欢景观的微博。杨子和张艺兴散布丑闻，在保护何炅免受网络暴力的努力中，知名明星肖战发出了呼吁，要求不仅保护自己，还希望通过微博得到警方的支持。肖战是中国的演员和歌手，他在过去经历了一次令人遗憾的网络争议。在2020年，他成为网络攻击的目标。引发了网络上的激烈争议，这一行为造成了不可预料的后果，严重影响了他的事业。在那之后，肖战成为了反对网络暴力和侵犯在线隐私的知名人物。他不仅寻求保护自己，还希望为其他用户建立一个更安全的在线环境做出贡献。在这一努力中，肖战要求不仅确保自己的安全和保护，还表达了与警方通过微博合作的意愿。微博是中国一家大型而流行的社交媒体平台，用户可以分享信息、互动和发布内容。这一要求旨在推动警方提供支持，并为在该社交媒体平台上发现和阻止网络暴力以及违法行为创造便利条件。红的人多，红的人也会被赚。这句话套在当红偶像肖战身上似乎更贴切。几个月前。肖战的粉丝在网上制造了一起名为“敖三”事件的事件，引起了网友的广泛关注。从那以后，肖战一直处于舆论风暴之中，网络上充斥着对肖战的各种诽谤、攻击、抹黑言论，给他和他的球迷带来了很多麻烦和痛苦。近日，肖战因为爆料事件再次被网友围攻。据说，有网友爆料，知名主持人何炅不顾台内领导意见。极力推荐肖战参加他的热门纪录片节目《向往的生活》。很快，有大 V 在未经验证核实的情况下晒出了所谓网友的聊天记录截图，引发了广泛关注和热议。但很快就有人指出，这些消息都是不实之词，没有任何事实依据。据悉，节目组从未邀请过肖战参加节目。何炅也不可能拥有如此大的权力来掌控明星嘉宾的生死大权。这起事件一开始没有太大影响，后来因为一些人的网络暴力事件越来越严重，一些人不断攻击抹黑肖战和何炅，故意制造舆论话题，引起大家对此事的关注。肖战实在受不了这种恶劣行为，于是二十七日下午通过微博声援何炅，呼吁大家克制自己的行为。不要伤害他人。这一次，肖战表现出了强烈的道德伦理观念和责任感，希望大家能够克制和自治。不过，事情并没有因为肖战的一句话而结束，相反，越来越多的人加入了这场网络欺凌的行列，给肖战和何炅带来了更大的负面影响。这时，肖战采取了新策略，点赞了上海警方发布的反诈骗 MV。并改编了他在热播电视剧《阳性》中演唱的主题曲，此举引起了无数球迷的支持和好评，也让人们想起了肖战的勇气和实力。这一次，肖战表现出了强烈的维权意识和决心，也让人们意识到他现在已经从一个普通的偶像变成了一个社会人。他明白自己不仅仅是为了自己的利益而战，而是为了他的粉丝和同事的利益。他通过向警方上访，力图维权，以强硬手段保护自己和他人。不过，此事仍存在诸多疑点和悬念。究竟是谁编造了这个让肖战和何炅遭受如此伤害的假爆料？这起看似简单的事件背后，是否隐藏着更复杂的问题？要真正消除这起事件的影响，还需要更多的人去调查和认真思考，找出真正的原因和解决办法。为了不让杨子和张艺兴赚绯闻，何炅故意不给他们单独相处的机会。《向往的生活五》正在热播中，作为常驻嘉宾的张艺兴和作为飞行嘉宾的杨子一起录制了一期节目。虽然这对明星被卷入绯闻，但两人在节目中表现出了默契和友情。然而，在这一集中，张艺兴多次尝试与杨子单独相处，却都被破坏了。这引起了观众的好奇和猜测，为什么他们不能在一起呢？接下来
，我们将仔细看看这一集中的细节和人们的想法。在这期节目中，张艺兴对杨子印象不错，他多次争取与杨子独处的机会，想在杨子面前表现自己，但都被毁掉了。比如张艺兴看着杨子说：“我去拿树苗，还有人吗？”彭昱畅却说：“我去，我陪你去。”这时候看得出来。张艺兴有些失望了。摘下树苗后，就该种树了。有一辆三轮车和一辆电动车。何炅安排张子枫坐张艺兴开的三轮车，安排杨子坐自己的电动车，毁了张艺兴的好事。不知道是巧合还是故意的。张艺兴发动三轮车时，并没有注意何炅和杨子的位置，树苗差点戳到何炅的脸，杨子用手挡住了。向上。从这一系列事件中可以看出，虽然节目组没有明确表示这对明星是否在一起，但张艺兴和杨子之间确实有些特殊的感情。当然，有些人可能不同意这种观点，因为观众只是通过电视节目了解他们，不可能得到所有的信息。观众只是从面部表情和语言来推断，杨子和何炅有什么区别？这些细节引发了公众的猜测和讨论。有些人认为明星只是朋友，其他人则认为他们在一起。无论如何，人们热切期待他们的下一步行动。他们会在一起，还是只是好朋友？这些猜测和疑问保留了悬念，也让人更加期待接下来的节目。此外，在本期节目中，何炅对张艺兴的态度也引起了人们的关注。当他提出一个建议。等一切都来了，我们种几棵树吧。但何炅坚称，今天只种一棵树，因为二号的还没有开发，二号的种树可以换海鲜，一号的不能浪费树苗。二号的开发完成后，二号的可以种植树木。不知道是张艺兴看不懂，还是张艺兴另有目的。总之，何炅对张艺兴不是很满意。这时候，人们开始猜测。何炅为什么要屡屡破坏张艺兴的好事呢？是因为他不同意张艺兴和杨子吗？还是不喜欢张艺兴的性格？这些问题无法通过该程序得到解答。总的来说，这一集充满了猜测和疑问。虽然节目组并没有明确告诉我们他们是不是在一起了，但是从他们之间的互动可以看出，他们之间有着一些特殊的感情。另外，我们不知道何炅为什么要破坏张艺兴的好事，这是一个很有意思的问题。不管怎样，人们对他们未来的发展还是抱有期待的。